Max Verstappen vence em casa uma corrida animada com estratégias diferentes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos conversar sobre o Grande Prêmio da Áustria, mas antes quero te lembrar que o F1 Manager 23 já está disponível para pré-venda lá na Instant Game. Pare de dar os seus pitacos e comece a comandar as ações da equipe e você pode adquirir por um preço muito bom, com super desconto, inclusive a versão Deluxe está saindo mais barata do que a versão base nas outras lojas. Acesse o link na descrição, a Instant Game é a número 1 um da Europa e chegou com tudo no Brasil. Vários inscritos já compraram o F123 lá também com um preço super especial. Você não pode perder essa oportunidade e eu vou estar jogando com vocês em live, lá no Ressaca Live, o F1 Manager 23. Adquira aí na descrição que você vai estar economizando e ajudando o canal. Dito isso, vamos falar de Grande Prêmio da Áustria. Hoje eu estou aqui sentado e podem ficar tranquilos, eu vou colocar um quadro aqui, uns negócios estão aí falando, quase mandando a polícia atrás de mim, Matheus, tem que botar alguma coisa nesse fundo, vou colocar, inclusive hoje à tarde eu devo estar colocando. Mas vamos falar sobre o Grande Prêmio da Áustria, em que Max Verstappen venceu mais uma corrida, ultrapassou oficialmente Ayrton Senna, chegou a 42 vitórias contra 41 de Senna, e quase bateu o recorde, ou bateu o recorde não, quase chegou por ali no segundo lugar do recorde de voltas lideradas de forma consecutiva. A primeira são 305, alguma coisa assim, voltas consecutivas, o Verstappen estava com 249, perdeu essa liderança para o Charles Leclerc na corrida em algum momento, e ele ficou poucas voltas de igualar o segundo colocado, que é Ayrton Senna, com 264 voltas lideradas de forma consecutiva. Então ele está no pódio ali das voltas consecutivas. Mas antes de falarmos de Max Verstappen, de falarmos das principais equipes, no outro vídeo nós vamos falar, por exemplo, de McLaren, que foi muito bem nesse final de semana, nós temos que conversar sobre os track limits, pois é. Já tinha gente prevendo que eu falaria sobre isso aqui no canal. Eu tenho uma visão muito radical, entre aspas, sobre os track limits, porque a Fórmula 1 coloca de uma forma que é tosca. E na corrida nós tivemos metade do grid tomando punição. Na classificação, 18 dos 20 pilotos tiveram voltas deletadas e metade do grid teve que servir punição e vários outros tomaram advertências, até o Verstappen tomou uma advertência. O que isso significa? O problema está nos pilotos? Não, porque eles estão puxando o máximo do carro. E outra, pode acontecer um erro, às vezes o cara errou uma saída de curva, o carro escorregou demais, enfim, acontece. O problema é que a Fórmula 1 pode resolver isso simplesmente colocando aquela mesma zebrinha laranja que tem na saída da primeira curva, por exemplo, ela pode colocar ali, depois da zebra principal. Simples. Resolveu o problema. Ah, mas aí o cara roda, mas aí o cara... Então não coloca a zebra e deixa ele ir até onde ele quer ir. Ele não vai abrir a ponto de chegar perto lá da brita, de chegar perto do muro, porque se ele abrir demais ele perde tempo, o piloto tem essa noção. É uma questão até de lógica, com todo respeito a vocês, eu não tô aqui querendo chamar necessariamente de burro, mas é até uma questão de lógica, que a espalhada do carro gera mais tempo de volta, gera um melhor tempo de volta, só que se espalhar demais, ele perde tempo. Então não tem por que você achar que o piloto vai parar lá na arquibancada. A galera usa a cartada da segurança, e eu tô para fazer um vídeo sobre isso, sobre esse tema, até porque infelizmente nós tivemos a morte nesse final de semana do piloto da Fórmula Regional, mas eu tô para usar, por quê? Porque o pessoal fala de segurança e simplesmente joga a cartada da segurança e não raciocina no básico. E a Fórmula 1, que é o esporte mais rápido do mundo na pista, é o mais lento e burro fora dela. Porque você tem várias situações que dá para resolver de uma forma mais simples. Trenzinho de DRS que eu vou falar de novo aqui já já. Então, enfim, tivemos track limit para todo mundo. Uma galera tomou punição, você não sabe quem tomou 5, 10, 20 segundos você não sabe como fica o grid, um serve lá na hora dos boxes, o outro vai tomar a punição no final da corrida, é uma confusão, um piloto caguetando o outro no rádio, fica feio, fica chato, o piloto não pode puxar tudo do carro, enfim, é tosco e é o tipo de coisa que é, realmente enche o saco, porque não é porque é uma regra e que vale para todos que necessariamente ela é boa, entendam isso. Eu sei que tem algumas pessoas falando, ah, mas é a regra mas isso não significa que ela seja necessariamente boa, ok? Nós temos que olhar para o esporte sempre, olhar para aquilo que traz benefícios ao esporte, e nesse caso a regra não traz. Vamos lá então, vamos falar da corrida em si, a corrida foi animada, 
a corrida teve várias trocas de posições, a corrida teve estratégias diferentes, tivemos um virtual safety car logo no início da corrida, na verdade um safety car real logo no início da corrida, e isso fez com que as estratégias se embolassem um pouco, porque teve gente que parou, teve gente que não parou, teve gente que parou um pouquinho depois, a Ferrari deixou para fazer um double stack depois no virtual safety car né, posteriormente, e esse double stack deu certo para o Leclerc, mas não deu para o Sainz, a Ferrari poderia ter parado uma volta antes, que teria uma vantagem, enfim, você teve uma série de possibilidades de estratégias que foram muito legais. E aí entra a questão das principais equipes. Aqui nesse vídeo nós vamos falar das quatro principais, ok? No próximo a gente fala de McLaren e das outras. Mas falando, por exemplo, da Aston Martin, é uma pista que eu venho alertando a vocês já há muito tempo, quem acompanha o canal aqui sabe, a Aston Martin não viria bem pelo simples fato que ela não tem carro bom de reta. A velocidade máxima dela é muito baixa e você teve um Stroll que perdeu posições ao longo da corrida, seja por estratégia, seja porque ele ainda não tá bem. Teve um pessoal me marcando aí, eu não consegui responder no Twitter, porque o Twitter tá cheio de bug lá e tal, não tá respondendo, tá indo. Mas teve um pessoal me marcando que o Stroll, ele dava pra ver ele virando o volante como ainda tivesse com o punho machucado, fazendo movimentos. Então ele ainda não tá 100%, isso ficou claro dessa vez, e ele conseguiu um pontinho, décima posição e tal, mas é um piloto que já não é grande coisa, nós sabemos que ele é no máximo um bom piloto, como todos ali na Fórmula 1, só que para o padrão Fórmula 1 ele é considerado ruim, e é aí que está o detalhe. Ele já não tem o melhor carro para esse tipo de pista, ficou lá para trás, marcou um pontinho, o Alonso fez uma corrida apagada, você não viu o Alonso na corrida inteira, saiu de duros, talvez a estratégia dele tenha sido um pouco prejudicada por conta do safety car e tal, mas saiu de duros, apareceu um outro momento ali para disputar uma posição, mas nada também demais, foi uma corrida bem apagada do Alonso, que terminou olhando aqui na sexta posição, então ele conseguiu alguns pontos, ficou à frente das duas Mercedes, que por sua vez tiveram corridas também apagadas. O Hamilton até teve algumas disputas, só que o Russell, ele ficou numa corrida em que ele não aparecia, uma corrida apagada, conseguiu ainda ganhar posições, isso é mérito dele e da equipe, e o Hamilton reclamando muito do carro, reclamando das punições também, o Toto Wolff chegou aí no rádio e falou, olha, se concentra em pilotar, né, não fica falando isso aí, tá todo mundo levando punição e tal, se concentra em pilotar, a Mercedes também já não esperava um grande resultado, mas talvez tenha ficado com gostinho de que poderia ter entregado mais. Claro que as equipes que estão testando novos upgrades, equipes que estão ainda ajustando seus carros, não tiveram muito tempo por conta de ser um final de semana de sprint, você não tem tempo ali na sexta-feira para ajustar o carro. Ainda assim, devo dizer que esperava um pouquinho mais da Mercedes, e na Grã-Bretanha eles terão uma nova atualização que deve sim trazer um pouquinho mais de desempenho para os prateados, assim como Aston Martin também vai ter a atualização, Ferrari também terá atualização e Red Bull também, ou seja, pode ser que melhore o desempenho, pode ser que fique elas por elas, mas enfim, aí é outra história. Então corrida de Mercedes e Aston Martin apagadíssimas e a corrida da Ferrari foi interessante porque a Ferrari jogou com a estratégia, ela colocou o Leclerc e o Sainz para pararem juntos na primeira parada deles, o Sainz perdeu duas posições, teve que recuperar na pista e o Leclerc se manteve ali na segunda posição, mas a Ferrari, por exemplo, não se utilizou do DRS para tentar tirar tempo do Verstappen, para poder tentar tirar a distância. Se eles fizessem aquela tática de NASCAR, de Indy, de um vai dando vácuo para o outro, DRS para o outro, para tentar se aproximar, você ainda fala que a equipe tentou, mas nem isso eles tentaram antes da primeira parada. Os dois carros estavam próximos, a equipe falava não ataca, não sei o quê. Ou seja, é uma mentalidade de equipe pequena. É uma mentalidade de equipe que não tem ambição de ganhar uma corrida, ou de pelo menos tentar, de mostrar que tentou, que teve a visão de corrida para isso. No final das contas, o Sainz foi o mais prejudicado, ficou mais para trás, teve que batalhar, desgastar mais pneu, fez boas batalhas, fez boas ultrapassagens, e o mais importante, uma belíssima batalha contra o Sérgio Pérez, mais para o final da corrida, em que eles estavam com pneus ali próximos em, em vida útil, e o Pérez com mais velocidade de reta, com asa móvel, ainda não conseguiu ultrapassar o Sainz porque ele é inteligente, é um piloto que eu falo aqui para vocês, o Sainz tem visão de corrida, o Sainz é inteligente, o Sainz é um excelente piloto, o que, que ele fez? Ele sempre dava uma freadinha antes da zona de detecção, o, o Pérez passava ele por milímetros, centímetros, e aí o Sainz tinha o DRS para se defender, então ele foi inteligente, fez isso por várias voltas até que chegou um momento que não dava mais para segurar o Sérgio Pérez, e mesmo assim ele não vendeu fácil, foi bonito de ver, perdeu o pódio por conta disso, mas foi bonito de ver. Então a Ferrari pode comemorar o pódio do Leclerc e também a corrida do Sainz, porque eles só ficaram no ritmo puro atrás da Red Bull, esse é o fato, a Ferrari só ficou atrás da Red Bull, então você pode ver como uma evolução. No caso da Red Bull, você teve uma corrida 
perfeita e sem absolutamente nenhum problema para o Verstappen, Verstappen ficou sozinho na corrida e fez a corrida perfeita dele, o pessoal que é fã do Verstappen vai ficar bravo comigo, poxa você não ficou falando do Verstappen, o que, que você vai falar do Verstappen além de que ele foi perfeito? Ele não foi ameaçado em nenhum momento da corrida, ele não cometeu erros, o carro não apresentou problemas, o que, que você quer que eu fale da corrida do Verstappen? Ele foi perfeito, é o piloto de altíssimo nível gênio com um carro excepcional, vira isso aí mesmo, o cara vai embora, ele passeia, ele só cumpriu tabela, e pronto, no final da corrida ainda se deu o luxo de parar para botar os macios e conseguir a volta mais rápida. Não tenho o que falar da, da corrida do Verstappen, só que ele está batendo recordes, está alcançando marcas importantes, se eu não me engano é quarta ou quinta vitória consecutiva, ele deve bater aquele recorde do Vettel de nove vitórias consecutivas, então é, o Verstappen você não vai ter muito o que falar, ele está naquele momento iluminado que o Hamilton, o Vettel, o Schumacher tiveram de pegar um carro excepcional e eles no auge da forma, então vai enfileirar títulos, vai enfileirar vitórias mesmo, é o normal. O Sérgio Pérez, antes da corrida eu falava com os membros e durante a corrida, olha, o Pérez não faz uma corrida de recuperação que nem o Verstappen, a não ser que aconteça alguma coisa na estratégia. E aconteceu, o pessoal foi parando nos boxes com a questão do safety car e tudo mais, então o Sérgio Pérez foi aproveitando isso, e nisso que ele foi aproveitando foi subindo, e também fez uma corrida consistente, não cometeu erros, foi uma corrida sólida, boa, andou em bom ritmo, não foi no ritmo do Verstappen, mas andou em bom ritmo, e conseguiu o seu pódio, então o Sérgio Pérez pode tirar sim esse final de semana como positivo para ele, mas claro, gostaria de ter ficado ali brigando na ponta, teve o problema dele no quali que tirou a possibilidade de brigar para uma vitória, e fica esse gostinho mesmo do Pérez, não tem muito o que falar além disso, foi uma corrida sólida e teve a briga dele com o Sainz que foi muito legal de acompanhar. Então dessas quatro equipes, a Red Bull teve a corrida tranquila dela, a Ferrari fez o melhor que pôde para poder ser a segunda equipe, a Mercedes e a Aston Martin foram muito apagadas, mas a corrida em si delas tiveram seus momentos, vamos assim dizer, as suas batalhazinhas, as suas disputas, os seus momentos do rádio, foi interessante de acompanhar, mas nada muito além disso. Eu quero só fazer aqui uma pequena nota de rodapé sobre o trenzinho de DRS que eu falei que ia comentar com vocês, que é o seguinte, já falei aqui no canal, se você colocar o DRS com limite de uso durante a corrida, acabou o trenzinho, porque vai ter piloto que vai usar numa volta, outro vai usar em outra, você libera, olha, você pode usar stand a um segundo ou não, você pode usar quando você quiser dentro da zona de detecção, só que você tem um limite para usar por corrida, então use com sabedoria. Pronto, você resolveu o problema do trenzinho de DRS, vai ter piloto que vai usar numa volta, outro não, então vai fazer a ultrapassagem, o outro vai defender, o outro vai isso, vai aquilo, e aí vai chegar o um momento da corrida que nem todo mundo vai ter DRS, e inclusive já teve gente que pegou essa minha ideia e falou, seria bom escalonar o DRS também, quem larga lá atrás tem mais DRS do que quem larga na frente. É uma ideia, é artificial? É artificial, mas o DRS por si só é artificial, e enquanto a Fórmula 1 não criar carros novos, não vai ter como você fugir da artificialidade por enquanto. Mas é isso, o que você achou da corrida? Eu achei boa até, foi legal de acompanhar, muito obrigado aos membros que acompanharam comigo, foi muito legal acompanhar com vocês, o pessoal sempre fazendo boas observações, acompanhando os ritmos, brincando também, tinha lá o torcedor da Ferrari e tal, muito legal, quero saber de você aí que está me acompanhando o que você acha disso tudo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, notícias, informações, rumores, documentários, opiniões aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!